السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عظيم القدرة والسان سديد البطص والبرهان حافل الدين والقرآن بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان وما لم يس لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلا بكماله كسف الدجا بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم وأعظ بحكم نيابة عنكم آدرني رأيا ساداتك پندد المار آدرني رأيا بايار صلاة عند مجلس لك تترما وشواسي قلعي صحو دري مالي الله سبحانه وتعالى نموده يورمي چقودل اوان پرت پردن عبادت آئی نملن الله سوئی گری کٹے نموده نیتر تو مایا بیون نرائیا سیدنا بایار تنگل باب الله ابرکم نموده ستیجلوم نموده نگرلوم ادبولا نموك نیتر تو نلگن نیلا سادا تنگلکم الله سبحانه وتعالى عافية الله همة الله توفيق الله درقا يسو نلقي الله نمي أنقره كتا آمهان مارد كيل الله بند ديننا سنة جماعتنا إخلاص ورد خدمت جيان الله نمو كباقي من الكتا برشد دمائيا بايار الصلاة مجلسنا 
ഇന്ന് ഒരു പെരുന്നാളിന്റെ സന്തോഷമാണ് അലഹമില്ല എല്ലാ മാസങ്ങളിലും കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്തു പോലും വിശാലമായ പന്തലൊരുക്കിയാൽ ആ പന്തലിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് ഈ നാടിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് കൽബിലിഷ്കുള്ള മഹബത്തുള്ള അനുരാഗികളായ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ബായാർ എന്ന ചെറിയ ഗ്രാമം ആഗോളതലത്തിൽ അറിയപ്പെടാൻ കാരണക്കാരനായ അഭിവന്യരായ സയ്യിദ് അവർകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി വരുന്ന നാം മാസത്തിൽ സാക്ഷികളാകുന്നവരാണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധമായ റബി ഉല്ലവല് മാസത്തിലെ ഹബീബായി നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ അനുഗ്രഹമായിട്ടല്ലാതെ അങ്ങേ നാം അയച്ചിട്ടില്ല ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം മുതലുള്ള എല്ലാ മലക്കുകളും ആദം നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം തൊട്ടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ ജിന്നുകളും എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എല്ലാ ലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമാണ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ ആ ഹബീബായി നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു നമ്മിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത പരിശുദ്ധമായ ഒരു മാസം ആ വിശുദ്ധമായ മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മധുഹുകൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ കീർത്തികൾ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ആദരവുകൾ അവിടുത്തെ ജീവിതം അവിടുത്തെ ദർശനം അവിടുത്തെ സ്വഭാവം അവിടുത്തെ സംസ്കരണം എന്തൊക്കെയാണോ തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കാൻ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മതത്തിലേക്ക് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിതം പഠിക്കുന്നതിലേക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വഴി തുറന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ മഹല്ലുകളും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാ വീടുകളും അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മധുഹിൽ ലയിച്ചു നിൽക്കുന്ന മാസം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധമായ റബി ഉല്ലവൽ വിട പറയുകയാണ് ആ വിട വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൽബിൽ വേദനയോടെ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ച മനസ്സുകളും നാവുകളും തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ സഫർ മാസത്തിലും മൊഹറ മാസത്തിലും ഒക്കെ തുടങ്ങിയ സ്വലാത്തുകളുണ്ട് ആ സ്വലാത്തുകൾ പരിശുദ്ധമായ റബി ഉല്ലബലി മാസത്തിൽ മദീനയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മധുഹുകൾ വീടുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ചൊല്ലി വന്നിരുന്ന ആഷക്കീങ്ങളായ മുഗ്മിനീങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ റബി ഉല്ലബല് മാസം വിട പറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നൊരു ചെറിയ സങ്കടം ആ സങ്കടത്തിലും സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ നാടിന് ബായാറിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് ഏകദേശം അസറിന് ശേഷം സാധുവായ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ എത്രയോ ദൂരത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങൾ എത്രയോ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾ വാഹനമിറങ്ങി നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് അവിടെ തൈഷ്കു വെച്ച് അവിടത്തെ പ്രണയിച്ച് കൽബുകളിൽ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് മഹബത്ത് വെച്ച് പരിശുദ്ധമായ റബി ഉല്ലബലി മാസത്തിലും ബായാർ സ്വലാത്തിന് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമെന്ന നിലക്ക് അഭിവന്യരായ സയ്യിദ് അവർകളുടെ ബായാർത്ഥങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ സ്വലാത്തിന് പല പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ മഹത്തായ മജിലിസിലേക്ക് എത്തുകയും അഭിവന്യരായ സയ്യിദ് അവർകൾ നടത്തുന്ന അധിക സദസ്സുകളിലും നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ മുസൽമാന്റെ അഭിമാന തേജപുഞ്ചമായ ഇന്ത്യ ലോകം ഇന്ത്യ രാജ്യം ലോകത്തേക്ക് ഇസ്ലാമിക ദേവത്തിന് വേണ്ടി ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിക നവജാഗരണത്തിന് ഈ നേറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിൽ നിന്ന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിവന്യരായ സുൽത്താനുൽ ഒലമ അള്ളാഹു സുബാനുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ 
മഹാനായ സുൽത്വാനുൽ ഉലമ ഈ മഹത്തായ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മെ ഏറെ സന്തുഷ്ടരാക്കുന്നതിന് പുറമേ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ മഹാനായ ഉസ്താദവർകളുടെ ഡേറ്റിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയും ഉസ്താദവർകളെ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എത്രയോ പള്ളികളും മദ്രസകളും അതിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ നടക്കാതെ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാത്തുകെട്ടി കിടക്കുമ്പോഴാണ് ബായാർ സ്വലാത്തിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മഹാനായ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദവർകൾ സംബന്ധിച്ച ആവേശപൂർവ്വം ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് തന്നെ അഭിവന്യരായ സുൽത്താൻ ഉല്ലമ കടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാനായ ഉസ്താദവർകളുടെ തിരക്കിന്റെ ഇടയിലും ഈ മഹത്തായ മജിലിസിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം അലഹമില്ല അഭിവന്യരായ മഹാനായ സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബി ചിക്കോയ തങ്ങൾ എന്ന വായാർത്ഥങ്ങളോടുള്ള തങ്ങളുടെ ഉസ്താദിന്റെ ബഹംബത്തും ഉസ്താദിന്റെ ആദരവും ആ മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകളോട് മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർകളുടെ കൽബിലുണ്ടാകുന്ന മഹബത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിരവധി തവണ മഹാനായ സയ്യിദ് ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവർകൾ വരുന്നതും ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നതും എന്നത് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട വസ്തുതയാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന മുഹയ്സുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആയുസു കൊടുക്കട്ടെ ആ മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർകളും അലഹമില്ല ഷെയ്ഖുനയോടൊത്ത് നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരാനിരിക്കുകയാണ് നിരവധി അനവധി പണ്ഡിതന്മാർ ഈ മഹത്തായ മജിലിസിലേക്ക് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തേക്ക് ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾ അഭിവന്യരായ സയ്യുദിന തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവർകളെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും സാധുവായ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തിരു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വിഷയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തലോടലിനാൽ സിഫയാകാത്ത രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാരകമായ രോഗങ്ങളാണെന്ന് ഡോക്ടർമാരും രോഗികളും പറയുകയും പേടിക്കുകയും ചെയ്ത രോഗങ്ങൾ വരെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഒരു തലോടലിനാൽ ഒരു തലോടലിനാൽ ഒരു സ്പർശനത്താൽ സിഫയാക്കിയത് ലോകം കണ്ടതാണ് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജുസ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പരമ്പര അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അഹ്ലു ബൈത്ത് ഇന്നമായുത ഇന്നമായുരീദുല്ലാഹു ലിയുദിഹി ബാങ്കു മുദ്ദിസ അഹ്ലൽ ബൈത്തി വ യുതഹിറുകും തതഹീറാ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് അഹ്ലു ബൈത്തിനെ തന്നെ അല്ലാഹ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ അല്ലാ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ എല്ലാ മ്ലേച്ഛമായ പ്രവർത്തന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നിങ്ങളെ സംശുദ്ധമാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ വിളിച്ചു ഇവരെന്റെ കുടുംബമാണ് മോശമായത് മുഴുവനും നീ ഇവരെ തൊട്ട് ദൂരീകരിക്കണം അള്ളാഹ ഇവർക്ക് നീ ശുദ്ധി നൽകണം അള്ളാഹ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദുഅയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഫാത്തിമ അവിടുത്തെ മക്കൾ ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അൻഹുമാ മഹൻ മഹാൻമാരിലൂടെ കടന്നു വന്നു ബുഖാരി സാദാതീങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ വിവനരായ സീദവർകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദുആഴ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയാൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടുമെന്ന നിലക്ക് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ പരമ്പര മഹദിയായ ഫാത്തിമൂലൂടെ നമ്മിലേക്ക് കൈമാറി കിട്ടിയ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ വിശുദ്ധമായ പരമ്പര 
ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം അഭിവന്നരായ ബായാർത്ഥങ്ങൾ പാപ്പയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ അബ്ദുൽ ഖാദുർ കുഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ആണ്ട് നടത്തുകയുമുണ്ടായി സഹോദരങ്ങളെ ആ മഹാനവർഗലുടെ പാപ്പ പാപ്പമാർ അങ്ങനെ കടന്നുപോയാൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മുറിയാത്ത കണ്ണി എണ്ണിപ്പറയാൻ ആ മക്കൾക്ക് കഴിയും അതേസമയത്ത് സാധുക്കളായ നമ്മോട് വിളിച്ച് ബാപ്പയുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ ഒരാളെ പേര് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബാപ്പമാർക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ബാപ്പന്റെ ബാപ്പയും അവിടുത്തെ ബാപ്പയും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടാകും ഒരു നാലഞ്ച് ബാപ്പമാര് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ബാപ്പമാരുടെ പേര് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതേ സമയത്ത് കണ്ണി മുറിയാതെ ഉമ്മമാരുടെയും ബാപ്പമാരുടെയും പേര് പറയാൻ അധികാരത്തോടെ ഇവരെല്ലാവരും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് എന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിയ എന്നു ചെയ്ത അള്ളാഹു സുബാന ശുദ്ധിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വിഭാഗമാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാപ്പമാരുമ്മമാരെന്ന് പവറോട് പറയാൻ സഹോദരങ്ങൾ സാധാത്യങ്ങൾ കഹലുബൈത്തിനു മാത്രം കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സ്വലാത്ത് ഹൽക്കയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അഭിവന്യരായ പി എസ് പഞ്ചിക്കൽ ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് നിരവധി സാധാത്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ സാധാത്യങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ സീതവർകളോട് ഭയാർത്ഥങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയോടുള്ള സ്നേഹം ബഹുമാനവും ആദരവും കൊണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള വലിയ ആത്മീയമായും വലിയ നേതൃത്വവും പാഠവുമുള്ള അഭിവന്യരായ ശേഖുന മഞ്ഞനാടി അബ്ബാസ് ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ ഒരൊറ്റ സ്വലാത്ത് പോലും മുടക്കാതെ ഈ രാജ്യത്ത് അവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും മുടങ്ങാതെ ഈ സ്വലാത്തിന് തുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല കാണിക്കാനല്ല ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്ത് ഹൽക്കയ്ക്ക് എല്ലാ സ്വലാത്ത് ഹൽക്കക്കുമുണ്ട് പ്രത്യേകത മഹാനായ സീതവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്ത് മജിലിസിൽ അവർക്കെല്ലാവർക്കും സ്വയം അനുഭവങ്ങളും നൂറു നൂറ് കൂട്ടം സംഭവങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ആ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ എല്ലാവരും അഭിവന്യരായ സീതവറുകളുടെ ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്ത് ഹൽക്കയിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മഹാന്മാര് നടന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എത്ര നാടുകളിൽ നിന്നാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എത്തുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഈ പള്ളിയുടെ മുന്നിലും ബാക്കിലും എത്ര ആളുകളാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അഭിവന്യരായ സീതവറുകളെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നത് സാധുവായ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഹുത്തുബ യോദുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാടിച്ചാൽ ടൗണിലെ പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ സ്ഥിരമായ ഹുത്തുബ കേൾക്കാനിരിക്കുന്നു സ്കരിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇന്നും ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ മൂന്ന് മണിക്ക് ഏകദേശം അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സീതവ തങ്ങൾ പാപ്പയെ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പാപ്പന്റെ കാര്യം തങ്ങൾ പാപ്പയോട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപ്പയുടെ പ്രസദ്ദേഹം വന്നത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സ്വലാത്തിന് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫ് സഹദി മള്ളൂർ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു സദ സ്വലാത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധുവായി ഞാൻ ഇവിടെ നിറങ്ങിയിട്ട് സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ് മുസാഫാത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ഇവിടെ നിറങ്ങിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ പോയി ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളോട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ പാടിച്ചാലോന്ന് പറഞ്ഞു വേഗം ഓടി എന്റെ പുനാനാഴ്ചയിൽ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പ വളരെ സീരിയസ് ആയി എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഒഴിക്കണ സമയത്ത് രക്തം പോവാൻ ആ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റുകൾ നടത്തി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് ചികിത്സകൾ നടത്തി രക്ഷയില്ല മഹൂഫായ രോഗമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പേര് പറയാണ് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർമാർ ഭയപ്പെടുത്തിയപ്പോ ഒരത്താണി എന്ന നിലക്ക് ആളുകൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടാണ് അഭിവന്യരായ തങ്ങളവർകളെ കാണാൻ ആ രണ്ട് മൂന്ന് സ്വലാത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പുള്ള സ്വലാത്തിന് സദസ്സിലെത്തിയത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉച്ച മുതൽ തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറയുന്ന അലഹമില്ല ഈ സദസ്സിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ തങ്ങൾ പാപ്പയെ കാണുക എന്നൊരു വാശി നമ്മൾ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കലാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കാരണം എത്രയോ രാവിലെ മുതൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരാൾക്കൊരു അര മ
ഒരു മണിക്കൂർ വിടാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ വിട്ടാൽ ഈ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ തമ്പടിക്കേണ്ടി വരും തങ്ങള് എത്ര മണിക്കൂറുകൾ ഇരിക്കേണ്ടി വരും സാധിക്കൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടവരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഉച്ച മുതൽ വന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ തങ്ങളെ കണ്ടില്ല നിൽക്കൽ തന്നെ ഒരു ചികിത്സയാണ് മഹാന്മാരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുക എന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ മാറിപ്പോകാൻ അള്ളാഹു ചിലപ്പോ കാരണമാക്കിയേക്കാ അതേ സമയത്ത് ചിലപ്പോ കാണാതെ ചിലപ്പോൾ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് കണ്ടിട്ട് കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമുള്ള ചില ആളുകളും ഉണ്ടായേക്കാം ഞാൻ പറയുന്നു സാധാരണക്കാരായ ആളുകളോട് രോഗികളായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് പ്രയാസമുള്ള ആളുകളോട് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടണ്ട നമ്മുടെ കാത്തുനിൽപ്പും നമുക്ക് എത്രയോ ആണോ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതൊരാളും മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രയാസമല്ല മറിച്ച് നമ്മെക്കാളും പ്രയാസമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മെക്കാളും പ്രയാസമുള്ള എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പിന്നിലുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാത്രം ധൃതി കൂട്ടണ്ട നമ്മുടെ നൃത്തം അറിയുന്ന പടച്ച റബ്ബുണ്ട് ആ റബ്ബിൻ നമ്മുടെ പ്രയാസം അറിയാ നാം നിൽക്കുന്നത് അവന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സന്താന പരമ്പരയിൽ ആദരണീയരായ അഹുലുബൈത്തിലെ ഒരു മഹാനെ കാണാനാണ് മാത്രമല്ല സദാ സമയവും ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ചികിത്സയും ഈ ഉപദേശങ്ങളും ഈ തലോടലും ഈ ആശീർവാദവും നടത്തുന്നതിന്റെ ഇടയിലും സ്വലാത്തു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിക്കുറു ചൊല്ലുന്നൊരു മഹാനെ കാണാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ഇഷ്കിലേക്ക് റസൂലുല്ലാന്റെ മതുഹിലേക്ക് വിശ്വാസികളെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു മഹാന്റെ സബിതത്തിലേക്കാണ് ഒരു നല്ല ആലിമിന്റെ സബിതത്തിൽ ാണ് ഒരു നല്ല റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് മജിലിസുകൾക്ക് കേരളത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും പുറത്തും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ ആത്മീയമായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു മഹാനെ കാണാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയവും നമുക്ക് നഷ്ടമാകൂല കാത്തുനിന്ന് കാണാത്ത ആളുകൾ കാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരൊരിക്കലും നിസ്സഹത അവരൊരിക്കലും സങ്കടപ്പെടണ്ട ഒരിക്കലും അവർ പ്രയാസമുള്ളവർ ഈ മഹത്തായ മജിലിസിൽ അഭിവന്യരായ സീതവർകൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടെ വന്ന് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ മന്ത്രിക്കണ്ട ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിൽ വെച്ച് തന്നെ വലിയ പുണ്യമുള്ളതാണ് അതിന് തന്നെ വലിയ വറക്കത്താണ് സഹോദരങ്ങളെ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ശിഫയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ബാപ്പക്ക് വളരെ പ്രയാസമുള്ള രോഗം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉച്ചക്ക് മുതൽ ഇവിടെ വന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ തങ്ങളെ കണ്ടില്ല എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ബാപ്പയും കൂട്ടി വന്നൊരു സങ്കടം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അഭിവന്യരായ തങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കൽ നമുക്കൊരു ബാധ്യത എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് അഭിവന്യരായ തങ്ങളും ബാപ്പയുടെ നല്ല ക്ഷീണത്തിന്റെ സമയവും എത്രയോ ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന പ്രയാസമുള്ള സമയവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പയുടെ രോഗം വളരെ പ്രയാസമുള്ള രോഗമായതിനാലും കാത്തു നിൽക്കൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാലും മാത്രം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ പിടിച്ച് അഭിവന്യരായ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ ഉപ്പയെ ഒന്ന് മന്ത്രിപ്പിക്കുകയും തുറത്തൊന്ന് തട്ടിക്കുകയും ഉപ്പി വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഏഴ് മാസം സ്വലാത്തിനിരിക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങളവർകൾ അന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അലഹമില്ല ഒന്നാമത്തെ സ്വലാത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പയുടെ മൂത്രക്കോയലിലൂടെ പോകുന്ന രക്തം പോകുന്ന പരിപാടി അങ്ങ് നിന്ന് പോയി അലഹമില്ല ആ പരിപാടി അങ്ങ് നിന്നു ആ രോഗം ഇപ്പോൾ ശിഫയായിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പക്ക് അതുപോലെ ഈ സദസ്സിലുണ്ടാകുന്ന നൂറുകണക്കായ രോഗികളുണ്ടാകും എത്രയോ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ടാകും അവർക്കെല്ലാവർക്കും സാദാ തീങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അഭിവന്യരായ ഭയാർത്ഥങ്ങളുടെയും അവിടുത്തെ ബാപ്പമാരും ഉമ്മമാരുടെ പറക്കത്തും കരാപത്തും കൊണ്ട് നീ താമായ ശിഫ നൽകണം അള്ളാഹ ഇന്നും ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരും വന്നു തങ്ങൾ ബാപ്പയെ കാണാൻ വേണ്ടി നിന്നില്ല കാരണം അവർ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഈ സങ്കടം അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അഷ്റ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പാപ്പയുടെ ഉപ്പാപ്പയുടെ ഒരു നോട്ടം അവരിലേക്ക് ഉണ്ടാകും ആ ഉപ്പാപ്പയുടെ നോട്ടം ഈ മജിലിസിലേക്ക് ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് നമുക്ക് കബൂലിയത്ത് തരട്ടെ രോഗങ്ങൾ മാറുന്നത് മാത്രമല്ല എത്രയോ തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ക് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് സഹോദരങ്ങളെ അഭിവന്നരായ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തന്നെ ലഭിച്ച എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാണാനുള്ള മോഹം നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ജിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള മോഹം അത് മോമിനിയങ്ങളുടെ അഭിലാഷമല്ലേ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ റൗല തിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് വിജയിക്കുന്ന മോമിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദുനിയാവില് മാത്രമല്ല നാളെ ആഹൃത്തിലുള്ള യഥാഭിനത്തൊട്ടും നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ് ആ ഹബീബായി നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ജിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം തരട്ടെ ദുനിയാവില് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മൻസാറനി ബാധമാത്തി പക്കാനമാസാറനി ഫി ഹയാത്തി ഹുക്കമാക്കാല റസൂലുല്ലാഹ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം എന്നെ ഒരാൾ ജിയാറത്ത് ചെയ്താൽ അവൻ എന്നെ ജീവിതകാലത്ത് ജിയാറത്ത് ചെയ്തവനെ പോലെയാണ് ജീവിതകാലത്ത് ജിയാറത്ത് ചെയ്തവൻ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ അവൻ സുഹാബിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല ധാരാളം തവണ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്നാൽ രോഗം മാറിയ കഥയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കടങ്ങൾ വീടിയ കഥ പറയാനുള്ളവരുണ്ട് മക്കളെ കിട്ടിയ കഥ പറയാനുള്ളവരുണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടിയവരുണ്ട് വീട് വീടിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ടത് മാറി കിട്ടിയവരുണ്ട് സങ്കടങ്ങൾ പലതും മാറി കിട്ടിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൽ മംഗലാപുരം ഭാഗത്ത് ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്ത് മജിലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എന്ന വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അലഹമുല്ലാപ്പയുടെ ഈ സ്വലാത്തിനോട് ഇഷ്ക വെച്ച് അവിടത്തെ ആഷക്കീങ്ങളായ മൊഹപ്പീങ്ങളായ ആഷക്കീങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരാൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയാണത് വാട്സപ്പുകളും ഫേസ്ബുക്കുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഒക്കെ അബദ്ധ സഞ്ചാരികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആത്മീയമായ ഉയർച്ചയുണ്ടാകാൻ അതിലൂടെ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലേക്കും മഹാന്മാരിലേക്കും എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴി തെരഞ്ഞെടുത്ത ചെറുപ്പക്കാർ മറ്റൊന്നും അതിൽ ചർച്ചയില്ല ഒരു പോസ്റ്ററും അതിൽ പോസ്റ്റർ ഇല്ല മറ്റൊരു കാര്യങ്ങളും അതിൽ പറയലുമില്ല ചെയ്യാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഉസ്താദുമാര് ചെയ്യും ആ ഒരു വിഷയമില്ലാതെ സൊല്ലു അലൽ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അത് ഈ മായാർ സ്വലാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഒരുക്കി ഒരു ചെറിയ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയാണ് എല്ലാ മാസവും ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയുടെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ആ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ ആ സ്വലാത്തിന്റെ എണ്ണം പറയാറുണ്ട് അലഹമുല്ല രണ്ട് കോടി അറുപത് ലക്ഷത്തിലേറെ സ്വലാത്താണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ റബിയുല്ലിന്റെ സായം സന്ധ്യയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മായാർസിലാത്തിനെത്തിയ വിശ്വാസികളോട് സമർപ്പിക്കാൻ അതിലുള്ള കൂട്ടുകാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് രണ്ട് കോടി അറുപത് ലക്ഷത്തിലേറെ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി ഒരു ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കർണാടക മംഗലാപുരത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മയാർ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ വലിയ മൊഹിബാണ് വലിയ ആശക്കാണ് വലിയ മഹബത്തുള്ള ആളാണ് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിൽ പലപ്പോഴും പങ്കെടുത്ത ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കൽബിൽ ഒരാശ വന്നു എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ജിയാറത്ത് ചെയ്യണം ഉമ്രക്കൊന്ന് പോകണം ഒരു പരിപാടിയുമില്ല കാര്യമായി പോകാൻ പൈസ ചെലവാക്കി പോകാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷനും അല്ല സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വാട്സപ്പിലൂടെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തതാണ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 ആ മഹത്തായ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലും ഈ ബയാർ സൊലാത്ത് ഹൽക്കയിലും ഒക്കെ പങ്കെടുത്തു അലഹമുല്ല അത്ഭുതകരമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതകരമായി ഏതോ ഒരു കുടുംബക്കാര് കുടുംബ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിജയികൾക്ക് ഒമ്പ്രക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓഫർ കൊ
അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു വലിയ സമ്പന്നരായ ഒരു ടീമിനെ അത് കിട്ടിയത് അവർ പറഞ്ഞു വേണ്ട ആ കുട്ടിക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ഉസ്താദിന് പോകാൻ വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാം ആ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് വേറെ പാവപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ആ ഉസ്താദിന്റെ കൽവിൽ ഇയാളെ പേര് ആദ്യം വന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉമ്രക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക അത് കാര്യമായി പറയണോന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ സന്തോഷം പറഞ്ഞു ആറ് സ്വലാത്തു കൊണ്ടും അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ കൊണ്ടുമാണ് എനിക്ക് ഈ വലിയ സന്തോഷം റംറക്ക് പോകാനും അഭിവന്യരായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ പാമ്പ് മാടത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് പോലെ ഈമാനും കൽബും മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ റൗദിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ഈ സ്വലാത്ത് ഹൽക്ക മുഖേന തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആദരണീയരായ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ മഹബത്തിലൂടെ തന്നെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് പറ്റി എന്നാണ് ആ കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകാം അള്ളാഹു അവനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സൗഭാഗ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അത് എന്താണ് ആ പ്രതീക്ഷ പ്രത്യേകമായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു തങ്ങളെ കണ്ടാൽ പിന്നെ പരാജയമില്ല ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടു കിട്ടണം നമുക്ക് അതിന് ഈ ബയാർ സ്വലാത്തിന് എത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളോട് എന്റെ കൽവിനോട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു വസൂയത്തായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നല്ല ചിന്തകൾ വരണം നമ്മുടെ കൽവിൽ നല്ല ഓർമ്മകൾ വേണം ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമായി തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ൾ ഈ മഹത്തായ മജിലിസിൽ എത്തിയിട്ട് ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നത് ഇവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറിയത് ഇവരുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയായത് നമ്മോട് പറയുന്നു നമ്മൾ അത് അറിയുമ്പോ ഭിവന്യരായവർകളുടെ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഏത് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാലും അതുമായ ഞാൻ അതുപോലെ അഷറഫ് ജോഹരി ഉസ്താദ് തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ കൂടെ പലപ്പോഴും പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെയും റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മത ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ട് സ്വലാത്തിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങളുപ്പാപ്പ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഇത് ബായാർ സ്വലാത്തിന് മാത്രല്ല എല്ലാ സാധാത്യങ്ങളും അഹ്ലുസുന്നയുടെ അലിമീങ്ങളും നേതൃത്വവും നടത്തുന്ന എല്ലാ അഹ്ലാസുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിനും ഈ ബഹുമാനമുണ്ട് പിന്നെയോ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ ബായാറിന്റെ ബഹുമാനം പറയുന്നുവെന്ന് മാത്രം സഹോദരങ്ങളെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങള് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് നിന്റെ ദോഷങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യണോ നിന്റെ ദോഷങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മതി രോഗങ്ങൾ മാറി കിട്ടാനും ടെൻഷൻ മാറാനും സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് മാർഗമുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല നമുക്ക് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്ക മുഖേന തന്നെ എത്രയോ വലിയ തൗഫീഖ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല തൗഫ് നമുക്ക് നൽകി തരട്ടെ അജലി ഹബീബി വ മധുഹി യുദാരി കുനി ബില്ലഫുവി ഫൽജൂദ് ഔസഴു ധാരാളം തെറ്റുവരുന്നവരാണ് നമ്മൾ ധാരാളം കുറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നവരാണ് നാം അറിയാതെ എത്രയാണ് 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 തെറ്റുകൾ വരുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടും എത്രയാണ് തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ആ തെറ്റുകളൊക്കെ പൊറുപ്പിത്ത് കിട്ടാൻ ആ തെറ്റുകളൊക്കെ ഒന്നും മാപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടാ പരിശുദ്ധ കുർആാനല്ല പറഞ്ഞില്ലേ
വിശ്വാസികൾ തെറ്റുവ ചെയ്തു പോയെങ്കിൽ അവർ അക്രമിക്കപ്പെട്ടു അവർ അക്രമിച്ചു കളഞ്ഞെങ്കിൽ അവരതാ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുവല്ലതും വന്നു പോയെങ്കിൽ നബിയെ തങ്ങളെ അവർ സമീപിക്കണമെന്ന ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് അവർ ഹബീബായ തങ്ങളോട് അവലാതി പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല ദോഷം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനും റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവനുമായി എത്തിക്കുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സഹോദരങ്ങളെ കൽബിൽ സ്നേഹമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ സദസ്സിൽ വരാൻ കഴിയൂല നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ബഹുമാനം ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് അലാല ഇമാൻ അലിമല്ല മഹബത്ത് അല അറിയണേ തിരു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് സ്നേഹമില്ലാത്തവർക്ക് കാമിലായ ഇമാനില്ല അതേ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഒരു ദിവസമല്ല രണ്ടു ദിവസമല്ല ദിവസങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നോറും ആശുക്കയങ്ങളുടെ കൽബിലീഷ്ക് കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഇമ്പമേറിയേറി വരികയാണ് അവർക്കൊരിക്കലും പഴഞ്ചനാകുന്നില്ല അഹിലുബൈത്തിന്റെ മഹബത്ത് അഹിലുബൈത്തിന്റെ ആദരവ് സീതന്മാരോടുള്ള ബഹുമാനം ഇവിടെ കൽബിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞതിനേക്കാളും വലിയ സ്വലാത്തുകളായി ഓരോ മാസവും ഈ സ്വലാത്തിലേക്ക് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പോസ്റ്റർ ഒന്നും ഒട്ടിക്കലില്ല ഇതിന് വാൾ പോസ്റ്റർ ഒന്നും കെട്ടലില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരാൾക്കൊരു ഭക്ഷണവും കൊടുക്കലില്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കും തെറ്റായത് കൊണ്ടല്ല വാൾ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കും തെറ്റായത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ എത്തൂല അത്രയും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ചിലപ്പോൾ വന്ന ആളുകൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും ഇവിടെ സൗകര്യമില്ല എന്നാലും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോടും അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോടുമുള്ള അനുരാഗമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നാൽ കൽബിൽ സ്നേഹമില്ലാത്തവർക്ക് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ശരിയായ മഹബത്തില്ലാത്തവർക്ക് ശരിയായ മഹബത്തില്ലാത്തവർക്ക് ഇത്തരം സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയൂല ഇതിപ്പോ ഉള്ളതല്ല നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാലം മുതൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ പരിശുദ്ധ ഒരായത്ത് പറയാണ് മതങ്ങളുടെ കൂടെ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ അനുയായികളായ സ്വഹാബികളുടെ കൂടെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ജമാഅത്തിനുണ്ട് അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവിടത്തെ സുഹാബത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെയും അവരും കാണാനുണ്ട് കണ്ടാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കോലത്തിൽ തന്നെയാണ് പേരുമപ്രകാരം തന്നെയാണ് മാറ്റങ്ങളൊന്നും പ്രകടമായി കാണാനില്ല വിശ്വാസികളാണ് നാളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകും ഇല്ല ഇല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവർക്ക് പേര് വച്ചത് മുനാഫിക് എന്നാണ് ആ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരോട് പറയപ്പെട്ടാൽ വരൂ എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ എന്തിനാ വരാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാപ്പ് ചോദിക്കൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകളെ മാപ്പ് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളെ മാപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടാ നമുക്കൊരാശയില്ലേ അഭിലാഷമില്ലേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീവാനോടെ ഒന്ന് മരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമല്ലേ ആ സമയത്ത് തെറ്റുകളുടെ കൂമ്പാരം കൊണ്ട് പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇല്ല ഇല്ല എന്നാ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കാലത്തുള്ള ആളെ കഥയായി പറയുന്നത് കൽബിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത മുനാഫിക്കങ്ങളോട് നിങ്ങൾ റസൂലുല്ലാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരൂ വന്നു പോയ തെറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതാ എന്നവരോട് പറഞ്ഞാൽ 
ഊസവും അവരെ തലേ അവര് തിരിച്ചു കളയും ഞങ്ങൾ വരൂലെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് അവര് കിബറന്മാരാണ് നബിയെ അവര് മോട്ടി കാണിക്കുന്നവരാ അവര് നന്മയിലേക്ക് വരൂല അവര് റഹ്മത്തുൽ അലമീനായ തങ്ങളെ സമീപിക്കൂല സമീപിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയൂല കാരണം അവിടെ കൽബിൽ ഈമാനില്ല ഓ സഹോദരങ്ങളെ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദഹിന്റെ മസല്ലേ അഭിവന്നരായ സയ്യിദ വർഗളുടെ അഭിവന്നരായ ഉസ്താദുമാരുടെ ആഗമനത്തും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തിരു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അത് ആയിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നബിയാണ് എന്നതിന് തെളിവുണ്ടോ തെളിവുണ്ട് തരാം എന്ത് തെളിവാണ് വേണ്ടത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടോളൂ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ് അയാളോട് അതാ വരിവരിയായി നിൽക്കുന്ന ഇന്തപ്പന മരങ്ങളുണ്ട് നല്ല തലയെടുപ്പുള്ള ഇന്തപ്പന മരമുണ്ട് ആ ഇന്തപ്പന മരത്തിൽ ഒരു മരത്തോട് പോയി ഞാൻ വിളിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുക മുഹമ്മദ് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയൂ അയാൾക്കൊരു അത്ഭുതമാണ് മരം നടന്നു വരുവോ സംഭവിക്കൂല മരമെഴുന്നേറ്റ് വരുവോ വിളിച്ച ഉത്തരം നൽകോ ഇല്ലല്ലോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ശങ്കിച്ചു നിൽക്കാണ് ഏതു മരത്തോടാണ് മുഹമ്മദേ പറയേണ്ടത് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള മരത്തോട് പറഞ്ഞേക്കൂ കൂട്ടത്തിൽ ഭീമാകാരനായി നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മരമുണ്ട് ഈ തപ്പന മരം അതിന്റെ അടുക്കൽ പോയി മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാ യതൊഴുക്ക മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സുബാനോക്കിയുടെ ചുഴലിക്കാറ്റാണോ കൊടുങ്കാറ്റാണോ എന്താണ് അടിച്ചതെന്നറിയൂല ഈ മരമതാ ഈ മരം മാത്രമതാ ഒരു വലിയ കാറ്റടിച്ചതുപോലെ മുന്നോട്ട് കുനിയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ പന്തലിന് നാട്ട കുഴിച്ചിടാൻ കുന്തം കുഴിച്ചിടാൻ നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ആട്ടിയിട്ട് പൊരികൂലെ രണ്ടാമതൊന്ന് താഴ്ത്താൻ അതുപോലെ ഇതാ ഈ വലിയ ഇന്തപ്പന മരമൊന്ന് മുന്നോട്ട് കുനിയുകയാണ് രണ്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നോട്ടൊന്ന് കുനിയുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ചു അതിന്റെ വേരോട് കൂടി കുഴിയിൽ നിന്ന് കരകയറി നിന്നിട്ട് തലയൊരൽപ്പം താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് മൗലായ <laughs> സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുഹമ്മദ് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ മരമത വളരെ ആദരവോടെ ഭവ്യതയോടെ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു കണ്ടോ മുനാഫിഖായ മനുഷ്യന്റെ കൽബിൽ റസൂലുല്ലാഹിനെ കാണുന്നുണ്ടവര് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിന്നെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടവര് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നബൂവത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ടുള്ള ആ പരിശുദ്ധമായ കിറാത്തവര് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഈമാന് കൊടുത്തില്ല അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരെ വിളിച്ചാൽ ചാലോ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ലവ്വോറു സ്ഥലതിരിക്കൂ എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞവർക്ക് വരാൻ കഴിയൂല നന്മയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ കൽബിലീമാന് വേണം നന്മയിൽ സജീവമായി പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ കൽബിലീമാന് വേണം അലഹമില്ല അഭിവന്ദ്യരായ സയ്യിദ വറുകള് എത്രയോ ബിദാത്തിന്റെ ആളുകൾ ബിദാത്തിൽ പെട്ടുപോയി കുടുങ്ങിപ്പോയ ആളുകള് സാധാരണക്കാരായ വിധത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആളുകൾ അവിടെ നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും അവിടെ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന ക്ലിപ്പുകളും ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് വിധത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആളുകൾ പോലും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി അഭിവന്യരായ തങ്ങളവറുകളെ സമീപിക്കുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ മരണപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഫാത്യഹ ഓതി കൊടുത്താ വിട്ടാൽ എത്തൂല എന്നാ മുജാഹിദ് പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ ബദിരിയങ്ങളെ വിളിച്ച ഇസ്ലാമെന്നേ പോകൂന്നാ പറയുന്നത് 
വിധയത്തിന്റെ ആളുകളിൽ അഖിലിൽ പെട്ടുപോയ ആളുകൾ വരെ അഭിവന്യരായ തങ്ങളു പാപ്പയെ സമീപിച്ച അവര് ബദറി അതാ ബദരി ഹിങ്ങളെ തവസിലാക്കി പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തോപ്പാപ്പ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ അസീനോദാൻ പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാന്മാരിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് വല്ലതും അതാ വസൂലയാക്കാൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് തിരിച്ചു പോയാ ചിലപ്പോൾ ഈ ബയാർ സ്വലാത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകൾ തന്നെ കാണാറുണ്ട് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടാൻ എത്രയോ ആളുകൾ സന്മാർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എത്താൻ രോഗശമനങ്ങൾ മാത്രമല്ല കടം വീടൽ മാത്രമല്ല വീട് നിർമ്മാണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭൗതികമായി നമ്മൾ കാണുന്ന നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ധീമാന നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച മുനാഫിക്കങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഈ കൊലത്തും ഇത്തരം ആളുകൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അഹിലുബൈത്തിന് നിഷേധിക്കുന്നവരുണ്ട് സൊലാത്ത് ഹൽക്കയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട് എന്ത് സൊലാത്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല നിങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാ നിങ്ങൾ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ മാനിന്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ സംശയം തന്നെ വരുന്നത് ഭൗതികമായി നിങ്ങളെ ശരീരം വേദനിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്ന വല്ല പ്രയാസവും നിങ്ങൾക്ക് വന്നു നിങ്ങളും ഇത്തരം മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വരും അതേ സമയത്ത് ഇരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കായ ആയിരക്കണക്കായ പതിനായിരക്കണക്കായ വിശ്വാസികളില്ലേ അവരാരും ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടു വന്നവരല്ല അഭിവന്യരായ സീതവർകളിലൂടെ അവർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ലക്ഷ്യമുണ്ട് രോഗന്മാരിലൊക്കെ അതിനപ്പുറത്തുള്ള വിഷയമാണ് രോഗന്മാരിലൊക്കെ വളരെ നിസാരമായ കാര്യമാണ് വിതറടിയായി കിട്ടലും കച്ചവടം ഉഷാറാകലൊക്കെ വളരെ നിസാരമായ കാര്യമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ അഭിവന്യരായ പറഞ്ഞതാണ് അവിടത്തെ മക്കളാണ് ആലംഭം അവിടത്തെ മക്കളാണ് പ്രതീക്ഷ ആ മക്കളിലൂടെ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ മാത്രമല്ല നാളെ ഒരു ദിവസമുണ്ട് സഹോദര ഒരു ദിവസത്തിന് അൻപതിനായിരം വർഷത്തെ ധൈര്യമുള്ള ദിവസമാണത് അൻപതിനായിരം കൊല്ലത്ത ധൈര്യമുള്ള ദിനമാണത് സഹോദര ഇന്ന് കോടാന കോടി മൈലുകൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് തീതുപ്പുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ നിലയമായ സൂര്യൻ ഒരു ചാണകല കത്തി നിൽക്കുന്ന ദുരന്തമുള്ള മഷറ ഓരോരുത്തരും അതാ മുട്ടുവരെയും തോളുവരെയും മുഖം മൂക്കുവരെയും തല മുഴുവനും വിയർപ്പിൽ മുങ്ങുകയും പൊങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ചിട്ട് വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്ന മഷറ ദുരന്തമുള്ള മഷറ ബാപ്പയെ കാണുമ്പം മകനെന്തോരോട്ടമാ മകനെ കാണുമ്പം ബാപ്പയെന്തോരോട്ടമാണ് ഉമ്മാനെ കാണുമ്പം മക്കൾ വിടുകയാണ് മക്കളെ കാണുമ്പോ ഉമ്മയും സ്ഥലം മാറുകയാണ് ഒരാളും സഹായിക്കാനില്ല ഒരാളും രക്ഷയ്ക്കില്ല ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ സഹായം ആവശ്യമുള്ളത് ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനം ആവശ്യമുള്ളത് സഹായിക്കാൻ വരുന്നു തങ്ങളാണ് വരുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ട് സംസ്ഥകലസുനിയുവജന സംഘം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും നിരവധി തവണ നമ്മുടെ സത് സ്റ്റേജിലും കേരളക്കരയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വലിയ ആത്മീയ ദേവത്വ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിവന്യരായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സാദി പഴശി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഹിമ്മത്തുള്ള തൗഫിയക്കുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ
എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലും അള്ളാഹു തല്ല രക്ഷ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് മുഴുവനും അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ പത്തൂർ സക്കാഫിയ സ്വീസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള പരിചയമുള്ളവർ ഇല്ലാത്തവരുമായ ധാരാളം മാലിന്യങ്ങൾ സാധാത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പലിശുദ്ധമായ പ്രയാസമുള്ള മഷറയിൽ ആ മഷറയിലതാ ആർക്കാണടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം എന്ന് അല്ല ചോദിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ലിമനിൽ മുൽക്കുല്യവോ ആർക്കാണടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം എന്ന് അല്ല ചോദിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ഒരാളും മിണ്ടാത്ത ദിവസമാണത് ഒരാളും മിണ്ടുന്നില്ല ആരും മിണ്ടാതെ മലക്കുകൾ വരെ വരിവരിയായി നിന്നുപോരുന്ന ദിവസമാണത് ആ സമയത്തിൽ എല്ലാ മടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഏകനായ റബ്ബിന് മാത്രം അധികാരമെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൈയൊഴിയുന്ന ദിവസമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആദം അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനെ സമീപിച്ചിട്ട് സ്വർഗെങ്കിലും സ്വർഗം നരകെങ്കിലും നരകം ഞങ്ങൾക്ക് ഹിസാബിനൊന്ന് വിളിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് അവലാതി പറയും കൈമലർത്തിയിട്ട് മറ്റമ്പിയാക്കളിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് ആഹുറുനബിയായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളിലേക്ക് അതായത്തുകയാണ് മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ട് വിശ്വാസികൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കരകയറ്റി തരണം ഹിസാബിനൊന്ന് വിളിക്കാൻ പറയണം സഹോദരങ്ങളെ ദുന്യാവിൽ പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് മഹാന്മാർ സമീപിച്ച് പരിചയമുള്ളവരാണ് വിശ്വാസികൾ പ്രയാസം വരുന്ന സമയത്ത് മഹാന്മാരിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരാൻ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കരുതിയുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിച്ചവരാണ് മോമിനിയങ്ങൾ ആ മോമിനിയങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ സഹായത്തിന് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളോട് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്ന ഞാനാണ് അതിന്റെ അവകാശി ഞാൻ അതിനർഹനാണ് സംവിഷ്ടമാക്കി സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ആ പരിലോകത്തും നമുക്ക് സംരക്ഷണമായിട്ടുള്ളത് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് ഓ സഹോദരങ്ങളെ അഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്കുള്ള മാർഗമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടും ആ മഹാന്മാര് മുഖേന എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷിന്റെ വാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബായാറുതങ്ങളെ ശരിക്കൊന്ന് മുറുകെ പിടിച്ചോ ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിതാ എത്രയോ വലിയ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ സാധാത്യങ്ങളുണ്ട് അവരെ കൈ ശരിക്കൊന്ന് പിടിച്ചോ ആ മഹാന്മാരിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം അള്ളാഹു തൂഫിയൊക്ക് നൽകട്ടെ കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്തിന് സാധുവായി ഞാൻ ബാക്കി വശകിൽ വന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അന്ന് ഞാൻ ഉമ്രക്കായിരുന്നു മദീനത്ത് അള്ളാഹു താല റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ മദീന തിയാറത്ത് ചെയ്ത് റൂമിൽ എപ്പോഴുള്ള ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തുൽ മുനവറ മദീനയിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു സമയത്തുള്ള ഒരു ഉറക്കില് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു പക്ഷെ കണ്ടത് ബായാർത്തങ്ങളെ തങ്ങളുപ്പാപ്പയെ സ്വപ്നം കണ്ടു ഒരു സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതുമാണ് ഒരു മഹബത്തിന്റെ ഒരു സ്വപ്നമാ കണ്ടത് ഏതായാലും എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ എന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ റേഞ്ച് സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുപ്പത് അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉപ്പാപ്പയെ കാണാൻ വേണ്ടി ദ്വാരുന്നു 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 കണ്ടത് ബായാർ തങ്ങളെയാണ് അപ്പൊ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കണം എന്റെ അർത്ഥം ഏതായാലും നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഉസ്താദിനോട് എന്റെ സീനിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ അവരും പറഞ്ഞു ബായാർ തങ്ങളെ മുറുക്കെ പിടിച്ചു നമ്മ അതിനത്ത് നിന്ന് കണ്ട കാണല അതൊരു നല്ല നല്ലൊരു പവർ ഉള്ള കാഴ്ചയാണ് ഏതായാലും ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ഷാഫി മാമ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയാണ് അവര് പറഞ്ഞതാ തങ്ങൾ പാപ്പയിലൂടെ തങ്ങന്മാരിലൂടെ തന്നെ പോയാലേ രക്ഷയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഭിവന്യരായ സെയ്തുമാരിലൂടെ ഭയാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ ഖലീൽ തങ്ങൾ പാപ്പയിലൂടെ പുറത്തെ തങ്ങളിലൂടെ പഞ്ചിക്കൽ തങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ മഹാത്മാരായ എത്രയോ സാധാത്യങ്ങളുണ്ട് ഈ മഹതായ മജിലിസ് ആയതിനാൽ തങ്ങൾ പാപ്പ എന്ന് പറയും പോലെ നമ്മൾ ആയിരക്കണക്കിന് കേരളത്തിലെ ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ തലസ്ഥാന നഗറിയായിട്ട് ബായാറ് മാറിപ്പോയി തിരുവനന്തപുരം മുതലിങ്ങോളുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ സഹോദരങ്ങളെ
മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനായ സയ്യിദ് അവർകൾ കേരളത്തിന്റെയും കർണാടകയുടെയും അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നമുക്കൊരു അഭിമാനമാണ് ഇത് കെടാതെ സൂക്ഷിക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ അഭിവന്നരായ കൊമ്പ മുസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായി സുഖടുക്കട്ടെ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുല്ലമയുടെ കേന്ദ്ര മുശാവർ മെമ്പറും പാലക്കാട് ജില്ല കാദിയുമായ അഭിവന്നരായ ഉസ്താദ് അവർകൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായി സുഖടുക്കട്ടെ വളരെ ആദരവോടെ വയാർ സ്വലാത്തിന്റെ സകല സന്തോഷങ്ങളും സമർപ്പിച്ച് തങ്ങൾ പാപയുടെ ഉസ്താദ് കൂടി ആയ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊമ്പ മുസ്താദ് അവർകളെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി സംസാരിച്ച് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് 